ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്തിലെ ചില പ്രോബ്ലംസും ഒന്ന് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് തേർഡ് ടേം ഓഫ് ആൻ എ പി ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ സിക്സ്ത് ടേം ഈസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ തേർഡ് ടേം തേർട്ടി ഫോറും അതുപോലെ സിക്സ്ത് ടേം സിക്സ്റ്റി സെവനും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില വസ്തുതകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ടേം എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ടേം എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഇതിൽ എഫ് എന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേമും എൻ എന്നത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ടേമും ഡി എന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസുമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തേർഡ് ടേം തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അതായത് എക്സ് ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇനി എക്സ് എൻ എന്നത് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ആണെങ്കിൽ എക്സ് ത്രീ എന്നത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എഫ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ എക്സ് എൻ എന്നത് എക്സ് ത്രീ ആയി വന്നെങ്കിൽ എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നത് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ഉറപ്പാണ് അല്ലേ അതായത് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡി അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ എന്നാൽ എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്ക് സംശയമില്ലല്ലോ ഈ എക്സ് ത്രീക്ക് പകരം ഞാൻ എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്ന വിവരം സിക്സ്ത് ടേം അതായത് എക്സ് സിക്സ് ആണ് എക്സ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇത് പ്രകാരം എക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് എൻ എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ആണെങ്കിൽ എക്സ് സിക്സ് എന്നാൽ എഫ് പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഇവിടെ എൻ എന്നത് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും എന്നിന് പകരം സിക്സ് കൊടുക്കുന്നു സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഡി അതായത് എക്സ് സിക്സ് ഈക്വൾ ടു എഫ് പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ഡി അപ്പോൾ എക്സ് സിക്സ് എന്നാൽ അത് എഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്നെടുക്കുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എഫിലും ഡിയിലുമുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷനുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ എഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് അതായത് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ടൈമിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എഫിൻ്റെ ഡിയുടെയും വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് നിസ്സാര കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഓരോ ടേമും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എഫ് മൈനസ് എഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ നിന്ന് വൺ കുറച്ച് എഴുതുകയാണ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ടു മൈനസ് വൺ എഫ് മൈനസ് എഫ് സീറോ ആയി പോകും ഫൈവ് ഡി മൈനസ് ടു ഡി ഫൈവ് ഡിയിൽ നിന്ന് ടു ഡി കുറച്ചാൽ അത് ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും അല്ലേ ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ ആണ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി എൻ തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഒന്നുകൂടി ആദ്യം എക്സ് ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് എക്സ് ത്രീ എന്നാൽ എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് അത് തേർട്ടി ഫോർ രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നത് എ സിക്സ്ത് ടേം ആണ് സിക്സ്ത് ടേം എന്നാൽ എക്സ് സിക്സ് ആണ് എക്സ് സിക്സ് എന്നാൽ എഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ആണ് അത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ര
ഫസ്റ്റ് ടേമും കൂടെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കിട്ടിയ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എഫ് അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക കിട്ടിയത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഡി ഈക്വൽ ടു ലെവൺ ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലോട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എഫ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി ഡിയുടെ വാല്യൂ ലെവൺ ആണ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇലവൺ ട്വൻറ്റി ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എഫ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടി ലെവൺ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം എഫ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു ലെവൺ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേം ട്വൽവ് ആണ് എക്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആണ് എക്സ് ടു കിട്ടാൻ ട്വൽവിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഇലവൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എക്സ് ത്രീ കിട്ടാൻ ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീയോട് വീണ്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ഫോർത്ത് ടേം കിട്ടാൻ ആ തേർട്ടി ഫോറിനോട് വീണ്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് കിട്ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിനോട് വീണ്ടും ലെവൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ആർ ഫസ്റ്റ് ടേം ട്വൽവ് സെക്കൻഡ് ടേം ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർഡ് ടേം തേർട്ടി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദീസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ദറ്റ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി ആവർത്തിച്ച് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒപ്പം പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള അഞ്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മക്കളെ കാര്യം ഇതാണ് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എഫും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിയും ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേം എഫ് പ്ലസ് ഡി ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉറപ്പല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടും ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈമിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താലോ തേർഡ് ടൈം കിട്ടും അപ്പോൾ തേർഡ് ടൈം എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് അടുത്തതോ അത് എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം എഫ് പ്ലസ് ഫോർ ഡി അടുത്തത് എഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെയാണ് ടേംസ് പോവുക ഓക്കെ നമുക്കിതറിയാം ഫസ്റ്റ് ടൈമിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഓരോ ടൈമുകളും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനോട് ഒരു പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ടൈം കിട്ടി അതിനോട് വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ആയി തേർഡ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഓരോ ടൈമിനോട് ഡി ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണിത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഏത് ടൈമും ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എടുക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് ഫോർ ഡി ഇതാണല്ലോ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എക്സ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് ഫോർ ഡി ഞാൻ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എടുത്തു എന്നിട്ട് ഫിഫ്ത്ത് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈ എക്സ് വൺ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഫസ്റ്റ് ടേം അത് എഫ് തന്നെയാണ് എക്സ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എക്സ് ഫൈവിൽ നിന്ന് എക്സ് വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ എക്സ് ഫൈവിൽ നിന്ന് എക്സ് വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ എക്സ് ഫൈവ് എന്നാൽ എഫ് പ്ലസ് ഫോർ ഡി അതിൽ നിന്ന് എക്സ് വൺ എന്നാൽ
ഡിയുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിന് ഏത് ടേമുകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ആണ് എൻ എ ഫൈവ് ആണല്ലോ അല്ലേ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസറോ എക്സ് വൺ കുറച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസറോ ആൻസർ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ഫോർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ആണ് നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ എടുത്ത് നോക്കാം നോക്കി ഇത് സിക്സ്ത്ത് ടേം അല്ലേ എക്സ് സിക്സ് ആരാണ് എഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി അതിൽ നിന്ന് എക്സ് വൺ അതായത് എഫ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി മൈനസ് എഫ് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി മൈനസ് എഫ് എഫ് മൈനസ് എഫും വെട്ടി ബാക്കി ആരെ കിട്ടി ഫൈവ് ഡി എന്ന് കിട്ടി സിക്സ്ത്ത് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് ഡി കിട്ടി ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചതല്ലേ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എന്നാണ് കിട്ടിയത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എക്സ് എന്നിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആയിരിക്കും ചുമ്മാ ഓർത്തിരിക്കട്ടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണിത് ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ആയിരിക്കും എക്സ് എന്നിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്താൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി കിട്ടും ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇത് ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേമിന് പകരം ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടേം മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഉത്തരമായിരിക്കും വരിക ഇതാ ഈ ടേമും ഈ ടേമും കൂടെ ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എഫ് പ്ലസ് ഫോർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി എന്ന മറ്റൊരു ടേം ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് പ്ലസ് ഫോർ ഡി മൈനസ് എഫ് മൈനസും പ്ലസ് കൂടെ മൈനസ് ടു ഡി എന്ന് കിട്ടും എഫും മൈനസ് എഫും ക്യാൻസൽ ആവും ഫോർ ഡി മൈനസ് ടു ഡി അത് ടു ഡി ആണ് കിട്ടിയത് ഡിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ ഡിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മക്കളെ പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേമുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ടേംസ് വരാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേമുകൾ എവിടെ ഉള്ളതോ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ രണ്ട് ടേമുകൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും കിട്ടിയോ കാര്യം പറഞ്ഞത് കിട്ടിയോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ഇൻ അൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുകൂടി എന്താ പറഞ്ഞേ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ഇൻ അൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഏത് രണ്ട് ടേം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒരു ആരുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഒരു ടേം തന്നിട്ട് ഒരു ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ട് ഒരു ടേമും കൂടെ തരിക ഒരു സീക്വൻസ് ഒരു ടേമും തന്നിട്ട് ചോദിക്കുക ഈ ടേം ഇതിനകത്ത് വരുമോ ഈ സീക്വൻസ് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ അത് തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേം ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമായിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആ തന്ന ടേം ഈ സീക്വൻസിൽ ഒരു ടേം ആവും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ എ ടേം ഓഫ് ദ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എ
തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ രണ്ട് ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ചെയ്ത് കാണിക്കാം നോക്കിക്കാം ആദ്യമേ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് എഴുതുന്നു തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്രാ ഈ സീക്വൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് തേർട്ടീൻ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു ലെവൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ലെവണും ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടീനുമാണ് ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലുള്ളത് ശരി ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ വൺ നോട്ട് വൺ ഈ സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേമായി വരുമെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് വണ്ണും ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ അതായത് ലെവണിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ വരണം ശരിയല്ലേ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം വൺ നോട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് അതായത് ഇതാണോ ടേമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇതിനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടീൻ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് വൺ നോട്ട് വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി ഈ എയ്റ്റി എയ്റ്റിനെ എനിക്ക് ലെവൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാമല്ലോ എഴുതാം ലെവൺ എന്നാൽ അത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞേ നൂറ്റി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണും ഒരു ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അത് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ മീനിങ് വൺ നോട്ട് വൺ ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേമാണ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഒരു ടേം മറ്റൊരു ടേമുമായി ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ടേമുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലേ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വൺ നോട്ട് വൺ ഇതിലെ ഒരു ടേമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ടേം ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് നമ്പർ ആണോ ടേം ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമോ ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം മൈനസ് ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നമ്പർ ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീ സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വാട്ട് അബൌട്ട് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് തീർച്ചയായും പരിശീലിക്കുക ഇനി നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ബോർഡിൽ ഞാനൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ എക്സെട്ര ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ടേം എക്സ് എൻ ഞാനൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് എൻ എന്നാൽ അത് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണെന്ന് അല്ലേ അതായത് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് നമ്മുടെ എഫ് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവിടെ ഫൈവ് ആണെന്നും ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് അത് സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണെന്നും നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഡി ടു ആണ് നമുക്കിതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കാം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ടു എൻ മൈനസ് ടു അതായത് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ഫൈവ് മൈനസ് ടു അത് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ടേം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ടേം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം മറ്റൊരു തരത്തിലും ഇത് പറയാമെന്ന് മുൻപൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്രിക് ഫോമാണ് എക്സ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്നത് ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്രിക് ഫോമാണ് ഈ ഓൾജിബ്രിക് ഫോമിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെയും ഓൾജിബ്രിക് ഫോം എക്സ് എൻ 
അതിൽ എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയി വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ എന്നിൻ്റെ ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ടു ആണ് ആ ടു നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസിന് ഈക്വലായി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂത്രമാണിത് ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്രിക് ഫോമിൽ എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയി വരുന്ന നമ്പർ അത് തീർച്ചയായും കോമൺ ഡിഫറൻസിന് ഈക്വലായിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ അതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് ടു ആണ് ആ ടു നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് ജനറൽ ഫോം എടുത്താലും എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയി വരുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാന വസ്തുത കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിലെ കോയഫിഷ്യൻ്റുകളുടെ സം ഇവിടെ ടുവും ഇവിടെ ത്രീയുമാണ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോയഫിഷ്യൻ്റുകളുടെ സം അതായത് ഇവിടുത്തെ എയും ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് സൂത്രങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും കോമൺ ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒപ്പം എ പ്ലസ് ബി എല്ലായ്പ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ടേമിനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാന ചോദ്യം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് എയ്ത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ടേം ഈസ് എയ്റ്റ് എയ്ത്ത് ടേം ട്വൽവും ട്വൽത്ത് ടേം എയ്റ്റുമാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്ത് ടേം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അതിൻ്റെ എയ്ത്ത് ടേം എന്നാൽ എക്സ് എയ്റ്റ് ആണല്ലോ എക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ട്വൽത്ത് ടേം എക്സ് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്ത്ത് ടേം ട്വൽവും ട്വൽത്ത് ടേം എയ്റ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇത് പറഞ്ഞു തരാം അതിനുശേഷം ഇതിനൊരു എളുപ്പ മാർഗവും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് എയ്റ്റ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് എൻ എന്നാൽ എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ആണ് എക്സ് എൻ എന്ത് ടൈം അപ്പോൾ എക്സ് എയ്റ്റ് എന്നാലോ അത് എഫ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ അതായത് സെവൻ ഡി ആണ് ആണല്ലോ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു എക്സ് ട്വൽവ് എക്സ് എൻ ഇതാണെങ്കിൽ എക്സ് ട്വൽവ് എന്തായിരിക്കും എഫ് പ്ലസ് ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ അതായത് ലെവൺ ഡി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എഫിൽ നിന്ന് എഫ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആയി പോകും സെവൻ ഡി മൈനസ് ലെവൻ ഡി എന്നാൽ സെവൻ മൈനസ് ഇലവൺ ആണ് അത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അത് ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഡി ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഫോർ ഫോർ ബൈ മൈനസ് ഫോർ എന്നാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് ഇനി ഈ ഡിയെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എഫ് പ്ലസ് സെവൻ ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവിൽ ഡിയുടെ വില മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഡി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എഫ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഡിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഈസ് മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സോ എഫ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് സെവൻ ഓർ എഫ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ എഫ് നയൻറ്റീൻ എന്നും ഡി മൈനസ് വൺ എന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ടൈം എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എന്ത് ടൈം നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എഫ്
നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് എൻ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചിങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് എൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോമിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റായി വന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കോയഫിഷ്യൻറ്റുകളുടെ സം ട്വൻറ്റിയും മൈനസ് വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റീൻ ആണ് അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വീണ്ടും കേട്ട് നന്നായി പഠിക്കുക ഒപ്പം ചെയ്തു പഠിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സൂത്രങ്ങൾ അതായത് എയ്ത്ത് ടൈം ട്വൽവും തിരിച്ച് ട്വൽത്ത് ടൈം എയ്റ്റും വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എംത്ത് ടൈം എന്നും എൻത്ത് ടൈം എമ്മും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്താലും അതിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും എല്ലാം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എയ്ത്ത് ടൈം ട്വൽവ് ട്വൽത്ത് ടൈം എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പറുകൾ ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ ടെൻത്ത് ടൈം ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റിത്ത് ടേം ടെന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇഫ് എം ദ ടേം ഓഫ് ആൻ എ പി ഇസ് എൻ ആൻഡ് എൻ ദ ടേം ഈസ് എം ദെൻ ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി വിൽ ബി മൈനസ് വൺ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂത്രമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇനി രണ്ടാമത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇതിലെ എം പ്ലസ് എൻ ദ ടേം എക്സ് എം പ്ലസ് എൻ തീർച്ചയായും സീറോ ആയിരിക്കും എം പ്ലസ് എന്നാമത്തെ ടേം എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എം എയ്റ്റും എൻ ട്വൽവുമാണ് അപ്പോൾ എം പ്ലസ് എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽത്ത് ടേം അതായത് ട്വൻറ്റിത്ത് ടേം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എക്സ് ട്വൻറ്റി എത്രയാവും എന്ന് ട്വൻറ്റിത്ത് ടേം പറഞ്ഞ് എക്സ് എൻ അറിയാമെങ്കിൽ എക്സ് ട്വൻറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നിന് ട്വൻറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ പറഞ്ഞോളൂ മൈനസ് എന്നിന് ട്വൻറ്റി കൊടുക്കുന്നു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എത്ര ആയിപ്പോയി സീറോ ട്വൻറ്റിത്ത് ടേം എന്താവുന്നു സീറോ ആവുന്നു ചുരുക്കി ഒന്നുകൂടെ പറയാം എം ദ ടേം എന്നും എൻ ദ ടേം എമ്മും ആയാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഒപ്പം എം പ്ലസ് എൻ ദ ടേം സീറോയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൂത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എക്സസൈസിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വിളിക്കണം പോളിമാത്സിന് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് തീർച്ചയായും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്